இனி செய்தி என்னவென்றால் என் சத்துருக்களின் இஷ்டத்துக்கு என்னை ஒப்புக்கொடாதையும் கண்களை முடிச்சு வைப்போம் நல்ல பிதாவே லாசு விதிக்கப்பட்ட வேலையிலே இந்த சங்கீதம் மூலமாக நீ எங்களோடு பேசும் நாம் மயப்படட்டும் இயேசுவின் இன்பராக ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமே சத்துரு நல்லா வச்சுக்கோங்க எல்லாவற்றிலும் நமக்கு சத்துரு இருக்காங்களா இல்லையா சத்துரு பல விதத்திலும் நமக்கு எதிரிகள் இருக்கிறார் எல்லாம் மனசில் வச்சுக்கோங்க என்னென்ன பிரச்சனைகள் நமக்கு விரோதமாக இருக்கிறது யார் நமக்கு விரோதமாக செயல்படுகிறார்கள் யார் எதிரி இதெல்லாம் மனதில் வச்சுக்கிட்டு இன்றைக்கி செய்தியை கேளுங்கள் அலைய லோயா தாபிது சொல்கிறார் என் சத்துருக்கள் நீ இஷ்டத்துக்கு என்ன என்ன செஞ்சிடாரும் சத்துரு என்ன நினைப்பான் சத்துரு என்ன நினைப்பான் நீ ஒரு அரசாங்க வேலை பார்த்து அந்த வேலை போட்டும் நினைப்பான் என்ன ஏதாவது போய் ஆக்சிடென்ட் ஆகட்டும் அவன் சாகட்டும் எதையாவது ஒன்று நமக்கு ரோதமாக சிந்திச்சுக்கிட்டே இருப்பான் அதே தான் தாமிது சொல்லுகிறார் சத்துருக்கள் இஷ்டத்துக்கு என்ன செஞ்சிடாரும் என்னை ஒப்புக்கூடாதையும் அலை லோயா இன்னைக்கு சங்கீத பொதியும் அதான் இருந்தது என்ன சங்கீதத்தை இங்கே ரெண்டில் பாருங்கள் என் தேவனே உண்மையை நம்பி இருக்கிறேன் நான் வெக்கப்பட்டு போ செய்யும் என் சத்துருக்கள் என்னை மேற்கொண்டு அவன் செய் என்ன என்ன ஜெயிச்சு அவன் சிரிக்கும்படியாக அவன் சந்தோஷப்படும்படியாக செஞ்சிடாத மாண்டவரேன்னு செபிக்கிறான் அதே சங்கீதத்தில் அந்த பத்தொன்பாம் வருஷம் பாரு என் சத்துருக்களை பாரும் அவள் பெருகிருந்து உக்கிர பகையா என்னை சத்துரு தான் பிரச்சனை இப்போ இல்லையாகும் அப்போ தாமிது சத்துரு ரொம்ப பெருகிற ஆண்டவரே அவன் இஷ்டத்துக்கு என்ன என்ன செஞ்சிடாதும் ஒப்பு கொடுக்காதும் அந்த சங்கீதம் மூன்றாம் சங்கீதம் ஒன்றாம் பாருங்க தன்னுடைய மகனே பார்த்த இறக்கி விட்டு இவனை விரட்டி விட்டுட்டான் தன் தகப்பனையே கொல்ல வேண்டும் என்று சூழ்நிலையிலே மகனே சத்ருவாய் மாறினான் அப்பதான் தாம் இது ஓடிக்கொண்டிருக்கிறான் மகனுடைய தன்னை கொண்டு விடானோ என்று பயந்து ஓடிக்கொண்டிருக்க போயில அவன் சொல்லுகிறான் என் சத்துரு எவ்வளவாய் பெருகி இருக்கிறார்கள் அலே லோயா அநேக சூழ்நிலைகளிலே நம்மை அறியாமல் நமக்கு ரோதிகள் அநேக பெருகி இருப்பார்கள் நாம் ஆசீர்வாதம் இருக்கும்போது பெருங்கூட்டம் நம்மை தேடி வரும் என்றைக்கு நமக்கு ஏதோ ஒரு குறைவோ நிகழ்ச்சிகளோ நடந்து விட்டால் நம்ம உறவினர் சொந்த பந்தம் தான் ஓடியே போயிடும் அப்போ இவனுக்கு வேண்டியது தான் இவளுக்கு தேவைதான் என்ன ஆட்டம் ஆனா என்ன பாருனா அப்படி சொல்லி நம்ம விரோதம் ஆயிருப்பார்கள் யாரு நண்பன் யார் விரோதம் தெரியாதவங்கள் தான் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் உண்மையா இல்லையா ராஜா வந்து கூட தெரியவில்லை என் சதுரு எவ்வளவாய் பெருகி இருக்கிறார்கள் அலிலோயா அதே போல அவனுடைய வாழ்க்கையிலே அப்சலோம் தன்னுடைய மகன் விரோதியா மாறினான் தனக்கு மிகவும் ஆலோசனை காரணம் இந்த அகித்தோப்பில் சத்ருவாய் மாறினான் தன் மாமனார் சவுல் சத்ருவாய் மாறினான் சீமை என்கிறவன் இவனை தூசித்தான் வெறு தெருவா தூசிதான் திட்டுனான் ஓடிக்கொண்டிருக்கும் இவனே தன் மகனுக்கு பயந்து ஓடிக்கொண்டிருக்கிறான் அவன் ஒருத்தன் சைட்ல இருந்து இவனை திட்டிக்கிட்டே இருக்கிறான் உனக்கு தேவைதான் இப்படி எல்லாம் பார்க்கிறான் சீமைக்கு ஓடு அவன் தூசிக்கிறான் தன் மகன் பண்ணினா எல்லாவற்றையும் நினைத்து பார்க்கிறான் தேவனே என் சத்துருக்கள் எவ்வளவு பெருகி இருக்கிறார்கள் எல்லோயா அதை சொல்லு ஆண்டவரே என் சத்துக்கள் இஷ்டத்துக்கு என்ன செஞ்சிடாயிரும் என் சத்துருக்கு இஷ்டத்துக்கு என்ன என்ன செஞ்சுக்கிறார் ஒப்பு கொடுத்துறார் அவன் மகிழ்ந்திடக்கூடாது ஆண்டவரே ஏனென்றால் நான் உண்மை நம்பி இருக்கிறேன் கரங்களை தட்டி வைப்படுத்துவோம் பிள்ளைகள் 